బాబుగారు ఈ కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అనేది ఇదేమి కొత్త పదం కాదు ఎప్పుడో పురాణాల్లోనూ ఉంది మా ప్రాచీనులు కూడా చేశారు దాని మీద మీ అభిప్రాయం పురాణాల్లో లేదండి పురాణాల్లో ఉన్న కల్చర్ని వాళ్ళ సైన్స్ అంటున్నారు ఇది ఒక దొంగ భాష్యం అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పలేదు అది సైన్స్ అని వాళ్ళకి సైన్స్ అంటే తెలియదు పాపం రెండు వేల సంవత్సరాలు మూడు వేల సంవత్సరాలు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని ఊహలు కొన్ని ఊహాగానాలు కొన్ని దాన్ని పోయిటిక్ ఎస్కెపేట్స్ అనొచ్చు కొన్నేమో బ్యూటిఫుల్ లిటరీ అడ్వెంచర్స్ అనొచ్చు ఈ విశ్వం గురించి తెలుసుకోవటానికి ఏ పరికరము ఏ సాధనము లేని కాలంలో ఈ విశ్వం గురించి చేసిన ఆలోచనలు ఊహలు అవి వాటిల్ని సైన్స్ అని వాళ్ళు అనటం నిజంగా అబద్ధ మాట సైన్స్ అన్నది చాలా సింపుల్ అండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ రెవిజన్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ న్యూ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ మాట అర్థం కానిది సైన్స్ కాదు అంతకంటే ముఖ్యమైన విషయం సైన్స్కి ఏమిటి అని అంటే ఈ విశ్వం ఉన్నది ఇది భౌతికం దిస్ ఈజ్ మ్యాటర్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫిజికలీ రియల్ ఇప్పుడు మ్యాటర్ అంటే అది వేవా పార్టికలా అన్న డిస్కషన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫిజికలీ రియల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్ ఇది అర్థం కావాలి ముందు ఇప్పుడు మన దేశం అలాగే ముస్లిం దేశాలు వెనక్కి ఎందుకు వెళ్ళిపోయినా ఈ సైన్స్లో ఈ విశ్వం అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకునే కుతూహలం చచ్చిపోయింది కాబట్టి ఒకప్పుడు భారతదేశం సైన్స్ని చాలా బాగా ఆవిష్కరించింది వేరే దేశాల కంటే ఎక్కువ మన దేశంలో ఈ విశ్వం అంతా భౌతికం అని చెప్పడం సాంఖ్యలు చేశారు అలాగే వైశేషికులు చేశారు కానీ ఇవాళ లేదే ఆ పరిస్థితి ఎందుకు లేదు ఇవాళ మనం చూసుకుంటే నోబెల్ ప్రైజ్ అన్నది ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాక ఎనిమిది వందల తొంభై రెండు నోబెల్ పీస్ అదే నోబెల్ ప్రైజ్లు ఈ సిన్స్ ఇట్స్ ఇనాగ్రేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇచ్చారు సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ టోటల్గా అండి టోటల్గా వాటిల్లో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అంటే రెండు వందలు దాదాపు గివెన్ టు జూయిష్ పీపుల్ ఎందుకు ఇచ్చి ఉంటారు కెమిస్ట్రీలో ముప్పై ఐదు ఫిజిక్స్లో యాభై నాలుగు లేకపోతే ఫిజియాలజీ అండ్ మెడిసిన్లో మెడిసిన్లో యాభై నాలుగు యూదులకే ఎందుకు వెళ్ళాయి ముస్లింలకి కేవలం ఒక వ్యక్తికే వచ్చింది ఏమిటి హిందువులుగా అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళల్లో భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి రాలేదేమిటి ప్రశ్న వేసుకోవాలి కదా అంటే ఆధునిక సైన్స్ని మనం మన కల్చర్తో మన సివిలైజేషన్తో ఆర్ వీ సపోర్టింగ్ ఇట్ ఆర్ వీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఇట్ అన్నది మనం మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఎందుకంటే నోబెల్ బహుమతి ఎందుకు రావట్లేదు కేవలం మనం తెల్లవాళ్ళం కాదని రావట్లేదా కాదు కదా కొత్త ఆవిష్కరణలు ఏం జరగట్లేదు కాబట్టి రావట్లేదు దీనికి పునాది ఎక్కడ ఉండాలంటే ఈ విశ్వం అన్నది ఉన్నది అని తెలుసుకోవాలి ఈ విశ్వం అంతా మాయ అని చెప్పారు కదా మాయల మారి విశ్వాన్ని మీరు ఎందుకు పరిశీలిస్తారు అసలు ఇదంతా చచ్చిపోయినాకు ఉంది అన్న వాళ్ళు ఆత్మహత్యల మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కానీ బతకడం మీద చేయరు కదా సో మైండ్ సెట్ మారాలన్నమాట ఫిజికల్ యూనివర్స్ పట్ల ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టింది వేదాల్లో ఉంది కానీ వేదాల్లో ఉన్న స్ఫూర్తి తొందరలోనే పక్కకు వెళ్ళిపోయి ఈ ఉపనిషత్తుల మాయలో పడిపోయి ఇదంతా మాయ అనుకోవటంలో ఒక దెబ్బ తగిలింది తర్వాత బౌద్ధులు వచ్చి మళ్ళీ మనకి ఒక సైంటిఫిక్ ఐడియాస్ రావటానికి హెల్ప్ చేశారు కానీ బౌద్ధుల యొక్క కల్చర్ కూడా తొందరలో డీజనరేట్ అయిపోయింది లేదు భారతదేశంలో బతకటానికి స్వేచ్ఛ లేక పారిపోవటం జరిగింది అగైన్ వీ ఫెల్ ఇన్ టు రిలీజియస్ మైండ్ సెట్ స్ఫూర్తి కోసం మన దేశం యొక్క చరిత్రనే మనం చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన దేశ చరిత్రలో చాలా గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి వాటి నుంచి స్ఫూర్తి తెచ్చుకోవచ్చు కానీ మన మటుకు ఇది మర్చిపోకూడదు యూ కెనాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు సైన్స్ వితౌట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఇట్స్ కల్చర్ ఇట్స్ కల్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఓపెన్నెస్ ఎప్పుడూ కొత్తని ఆవిష్కరించటం ఆహ్వానించటం పాతని పక్కకు పెట్టేయటం అది తప్పని తెలిస్తే ఇది ఒక సైంటిఫిక్ ఇంటెలెక్చువల్ ఆనెస్టీ అనమాట అది మనం చేయగలగాలి అది చేయటం అన్నది మనకి కష్టమైపోతూ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందు కారణం ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ బిలీఫ్స్ని తీసుకురావటం ఒకటైతే మీరు అన్నారు చూడండి అది కల్చరు అది సైన్స్ అని దట్ ఈస్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సైన్స్ 
ఆ కల్చర్ని సైంటిఫిక్ కల్చర్గా మనం ఎలా మార్చాలి అంటే ఈ నూట ముప్పై నాలుగు కోట్ల మంది మనం ఎవరైతే ఉన్నాము భారతీయులము మనందరం కూడా ఉన్న విశ్వం పట్ల కుతూహలం అట్లాగే జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి అన్న సత్యాన్వేషణ ఈ విశ్వం గురించి తెలుసుకోవాలి అన్న ప్రయత్నం మనందరం కలిసి చేయాలి అలా చేసినప్పుడు మనని కొట్ట కొట్టే దేశం ఏది ఎక్కడా ఉండే అవకాశం లేదు దానికి నిబద్ధత కావాలి దానికి నిజాయితీ కావాలి అలాగే ఆధునిక ప్రపంచం అంటే ఏమిటో అర్థమయ్యే కెపాసిటీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎంతసేపు ఇప్పుడు ఉన్నదంతా మా పాత పుస్తకాల్లో ఉంది అని అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది ఎవరు ఎగ్జామిన్ చేయరు పాత పుస్తకాలే చదువుతామంటారు ఆ పాత పుస్తకాలు చదువుతున్న కొద్దీ ఆధునిక సైన్స్ కంటే దూరం వెళ్ళిపోతారు దట్ ఈస్ అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఓన్లీ ఎ కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ కెన్ డూ ఇట్ అని